안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 국뽕이 아니더라도 일단 밀덕이거나 일반인 중에서 밀덕 찍먹이라도 해보신 분들은 이런 말 들어보셨을 겁니다 중국은 폭탄 빼고 다 터진 나라다 어느 정도 맞는 말이에요 뭐 탱크 바이에슬론 보신 분들 알겠지만 중국이 세심하게 특수 제작해가지고 보낸 전차인데도 불구하고 기동 도중에 보기륜이 빠져가지고 굴러다니는 일까지 벌어질 정도였죠 하여튼 뭐좀 나왔다고 하면은 뭔가 한두 개씩 나사 빠진 모양새를 보여주고 있는 게 중국제 무기였습니다 그런데 우리가 보통 중국을 두려워한다고 라 얘기하면 은 보통 중국의 물량 때문에 두렵다는 얘기 얘기를 많이 하죠. 이게 일반적인 한국인들의 생각이었습니다. 그러나 이 생각은 반은 맞고 반은 틀린 이야기입니다. 물론 중국제 무기의 신뢰성이나 이런 성능들이 영못 믿어온 건 사실이에요. 그러나 중국이 지금까지 자국의 국책 사업들로 하드웨어적 그리고 소프트웨어적 기술력을 굉장히 많이 상승시켰고 기술적 자립도를 높인 게 현실이기 때문이죠. 이 원리는 간단해요. 진짜 무식한 방법인데 그냥 무식하게 찍어내가지고 일단 써보고 문제가 생기면 은 그때 그걸 피드백 받아가지고 다시 생산 공정에 적용시켜가지고 신뢰성과 성능을 향상시키는 그런 원리였어요 이거는 진짜 중국이 아니면 못할 일이거든요 중국만큼의 엄청나게 거대한 내수시장 그리고 공산당 일당 독재 거기다가 썩어 넘쳐난 돈 이게 없으면 할 수가 없는 짓입니다 아니 누가 성능과 신뢰성이 외산보다 한참 떨어지는데 그걸 어거지로 쓰고 있냐고 효율이 떨어지죠 하지만 이거 중국이니까 할수 있었습니다 무식하게 그래서 이런 엄청난 노가다 돈질로 자국산 부품들과 자국의 산업들을 갖다가 어느 정도 선진국들과 비등비등하게 올려놔가지고 옛날에는 중국 자국 내에서도 자국산 엔진 안 써요 안 사요 이러고 있었는데 지금은 그래도 어느 정도 꾸역꾸역 쓰는 수준에는 다 도달했습니다. 반대로 러시아 같은 경우에는 지금 현재 왜 중국에 비해서 군사 기술이 뒤쳐졌다는 평가를 받냐면은 러시아는 돈이 없다 보니까 기술을 아무리 개발해도 이거를 실제로 양산해서 써보고 피드백을 받을 수 있는 어떠한 수단도 없었다는 거예요. 그러다 보니까 기술 수준이 계속 정체가 되고 실증하기가 어려워지는 거죠. 그러다 보니까 군사 분야에서도 지금 중국한테 추월당한 거고요. 특히 해군 분야에서는 중국제 무기가 뻥 스펙이니 하는 이야기가 점점 옛말이 되어가고 있어요. 솔직히 중국의 지상군은 뭐 하는 군대를 만들고 싶은지 저도 궁금할 정도로 되게 무기체계가 갈팡질팡하고 아직도 좀 제자리를 못 잡고 있습니다 사실 근데 중국의 비상무기체계와는 달리 이 해상무기체계들은 중국의 국책사업으로서 육성이 되었습니다 왜냐면은 중국이 대만을 먹고 그 다음에 태평양으로 나아가서 미국, 일본과 엎치락뒤치락을 해야 되는데 그러기 위해서는 해군 전력은 정말로 중요할 수밖에 없었거든요 그래서 어려운 사정 속에서도 나름 훌륭한 시스템을 구축했고 여기에 따라서 나름 체계적으로 전투함을 건조하고 배치시키던 게 중국입니다. 아니 애시 당시에 중국 정부가 날림으로 할 거였으면 뭐하러 지구 반대편에 있는 러시아가 만들다만 발약을 항공모함 그거 갖다가 터키한테 곱신곱신 돼가면서 지구 한 바퀴 돌아가지고 가지고 왔겠냐고 그런 엄청난 의지와 투지를 보여줬어요. 이 점은 보차왕 채널의 중국 해군의 신비전을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 그러나 2023년 현재에도 많은 수의 한국인들은 이렇게 생각하고 있습니다. 한국 해군이 중국 해군한테 물량을 얹어도 덕을 온치지 않는다. 과연 사실일까요? 충격적인 팩트 하나 알려드리겠습니다. 역사상 한국 해군 는 중국 해군에게서 성능적인 우세를 보인 적이 딱한 번밖에 없습니다. 왜 그런지는 우리 스스로의 거남 역사를 쫙 살펴보면 여러분도 알수 있어요. 이거를 솔직히 말해서 부정한다는 거는 현실 부정 인게 안 돼. 한국 해군과 중국 해군의 거남 역사를 한번 비교해 봅시다. 1950년대 에 우리가 미군한테서 퇴역한 초계정이나 뭐 어뢰정 이런 거 받았을 때 중국도 마찬가지로 소련에게서 퇴역한 어뢰정 초계함 이런 것들을 받아 썼어요. 역시 출발은 같았습니다. 근데 중국은 소련이랑 서로 싸우다가 쌩까기로 하는 중소 결렬을 맞이했어요. 그래서 중국은 더 이상 소련한테서 직도입으로 뭔가를 가져오기 어려우니까 자체적으로 기술 개발을 시작합니다. 부족한 기술력으로 어쨌든 뭐 꾸역꾸역 연한 코르벳도 찍어내고 했어요. 미사일 고속정 이런 것들도 다수 찍어내가지고 배치하기에 이르렀죠. 중국은 이때부터 본격적인 연한 해군으로서의 틀을 갖췄습니다. 하지만 한국은 이때도 미국이 쓰다 버린 거 가져왔는데 어 이거 부품이 없어서 유지가 안 되네. 대충 쓰다 버리고 또 하나 주세요 해가지고 쓰고 이런 주먹구구식이었다는 거죠. 일례로 대한미사일이 대표적인 비교군이에요. 한국이 대한미사일을 처음으로 갖춘 거는 1974년 okay. 스탠다드 암 미사일의 도입 때문이었습니다. 근데 스탠다드 암 미사일은 제대로 된 대한 미사일이 아니었어요. 이거는 대레이더 미사일이라고. 저게 레이더 전파를 따라가 가지고 맞추는 거예요. 근데 그때 당시 대레이더 미사일들이 다 그랬듯 상대가 레이더를 꺼버리는 순간 바보가 돼 가지고 불발되는 그런 물건이었어요. 이미 제대로 된 대한 미사일인 스틱스 미사일을 okay. 굴리고 있던 중국이나 북한에 비해서 훨씬 더 늦은 시점에 그것도 사거리는 스틱스 미사일이랑 동일한데 제대로 된 대한 미사일도 아니고 대레이더 미사일을 가져온 게 한국군이었습니다. 이때부터 한국 해군은 중국 해군과는 전혀 다른 길을 걷기 시작해요. 한국 해군은 북한에서 넘어오는 뭐 고속정, 반잠수정 이런 것들을 잡기 위해서 조그만한 호위함과 초계함 위주의 연안 해군을 건설했습니다. 그것도 미사일을 달 돈이 없으니 한 포만 주렁주렁 갖춘 것들을 말이죠. 물론 대한 미사일들은 있었지만 대공 능력이 아예 없는 것이나 마찬가지였고 대잠 능력도 구대기나 마찬가지였습니다. 동해 포항급 PCC와 울산급 FF가 바로 그것입니다. 이것들은 북한에게서부터 우리 NLR을 철통방어한 데는 큰 도움을 주었어요. 그래서 북한의 고 
고속정이나 반잠수정의 침투가 굉장히 줄어들었습니다. 하지만 중국과의 개별 전투함 성능 비교에서는 심각하게 뒤처지는 결과를 초래하고 말았죠. 관련 영상은 제가 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 반대로 중국은 동남아시아의 국가들이랑 해양 분쟁에 얽혀 있었어요. 그렇기 때문에 일찍이 조금 더 크기가 큰 호위함 그리고 제대로 된 대공미사일을 갖춘 공무상 K형을 제작해서 배치했죠. 당시 한국 해군은 대공미사일은 아예 없었죠. 즉 성능에서 완벽하게 밀렸다는 겁니다. 1990년대 드디어 한국 해군도 대양해군 계획이 시작되었고 KDX-1으로서 광개토대항급 구축함이 건조되기 시작합니다. 그러나 1990년대 이미 중국은 광개토대항급의 능력치 정도를 갖춘 물건들은 타고 넘쳤습니다. 장애급이나 루우급이 대표적이죠. 프랑스와 러시아의 기술을 돌입해가지고 만들어본 선정급이랑 루우급 같은 경우에는 최근마저도 지금의 킹모공 이순신급과 동급이었습니다. 2000년대 들어가지고 한국도 드디어 제대로 된 원양용 구축함을 제작하기 시작했습니다. 바로 충모공 이순신급이죠. 물론 레이더가 굉장히 고자 같았지만 어쨌든 함대 방공 미사일도 어느 정도 갖추고 있고 방공 구축함이라고 부르긴 좀 뭐하지만 어쨌든 뭐 비슷한 물건이 나오긴 했어요. 그러나 동시기에 중국은 러시아에서 사브레미니급을 도입했습니다. 엎친 데 덮친 격으로 당시 중국은 사브레미니급을 국산화해가지고 광저급 구축함도 만들었죠. 그리고 그보다 훨씬 더 진보된 러시아제 신형 방공 구축함 시스템이 들어온 루저급도 제작이 되었습니다. 이들 전투함들은 최근마저도 충무공 이순신급들보다 한 체급 더 큽니다. 이렇게 중국 해군은 한국 해군이 미사일 3발 날라오면 연불 외워야 되는 그런 전투함들을 만들 때 이미 제대로 된 방공 구축함들을 쭉 사와가지고 배치했고 또 개발까지 시작되었다는 거죠. 한참을 앞서가고 있던 겁니다. 그리고 중국 최초의 짝퉁 인지스함 란저어급이 등장했습니다. 아무리 란저어급의 사면 배열 A4 레이더가 뭐 성능이 별로니 소프트웨어가 별로니 해도 초기 화면을 달라고 나온 염가판 소형 레이더인 충무공 이순신급의 MW08보다는 훨씬 좋지 않겠어요? 뭐내 말이 틀려? 레이더가 저성능이네 이순신급은 고자 방공함이네 하는 와중에 사면 배열 A4 레이더보다 MW08이 성능이 더 좋다고 주장하는 거는 무슨 아니야? MW08과 란저급의 사면 배열 레이더를 갖다가 비교하는 거는 거의 디코랑 6세대 그랜저 비교하는 거랑 똑같은 겁니다. 그럼 한국 해군은 언제 딱한번 중국 해군에게서 성능적 우위를 가져온 적이 있느냐? 바로 한국의 세종대왕급이 등장하고 중국 해군의 레나이급이 등장하기 전까지 약 10년간의 기간뿐입니다. 2010년에 들어서 한국 해군에는 이지스함인 세종대왕급이 쪼르르 배치가 되었습니다. 그렇게 해서 중국 해군에게서 성능적인 우위를 가져올 수 있었죠. 하지만 그것은 잠깐뿐이었습니다. 중국은 곧바로 제대로 된 사면 배열 A4 레이더를 갖춘 쿤민급을 우르르 배치시켰죠. 쿤민급은 뭐좀 평가절하가 있을 수 있다고 쳐도 끝판왕 레나이급이 등장하고 말았죠. 체급은 세종대왕급보다 훨씬 더 크고 선진적인 쿼드러플 A4 레이더를 갖춘 물건이었습니다. 정말 충격과 공포의 선진적인 시스템이에요. 이건 세계 최초거든요. 일부 국뽕들은 뭐 레나이급의 성능을 어떻게든 까내리려고 했지만 막대한 레나이급의 체급과 쿼드러플 A4 레이더 시스템은 미국마저도 긴장하게 할 정도였습니다. 2020년대 한국은 드디어 세종대왕급 배치투로 정조대왕급이 등장했습니다. 정조대왕급은 세종대왕급에 비해서 크기도 조금 커졌죠. 그러나 중국도 이미 레나이급이 대량으로 거주된 이유입니다. 여전히 체급 차이도 나고 이지 시스템이 신뢰성과 성능이 아주 충분한 물건이라는 것은 저도 의심의 여지가 없다고 생각합니다. 하지만 기술적으로 따지자면 수동전자주사식이라 가지고 소프트웨어의 개량으로 성능적인 우위를 다른 선진적인 시스템에게서 점유하는 것은 이제 한계에 도달했다고 볼수 있는 그런 시스템이죠. 하드웨어적으로는 당연히 중국 해군의 레나이급이 우위라는 거예요. 따라서 현재로서는 한국 해군이 중국 해군에게서 성능적인 우위를 차지할 일은 없습니다. 물론 국산 KDDX에는 당연히 엄청 선진적인 것들이 들어가요. 듀얼밴드 A4 레이더도 들어가고요. 다른 선진적인 시스템도 들어가긴 하나 KDDX는 아무래도 체급상 레나이급보다는 작아요. 한국형 중구축함 이 계획이 진짜로 현실화되면 레나이급을 뛰어넘을 수 있습니다. 배수량이 15,000톤급 이상이라 가지고 사실상 한국형 주말테 내지는 키로프급이라고 봐도 무방하거든요. 그리고 목표 성능은 레나이급을 상회하는 스펙으로 기획이 될 거고요. 따라서 미래에는 승부가 어떻게 될지 모릅니다. 그러나 한국형 중구축함이 설사 건조가 된다고 해도 중국도 레나이급의 개량인 055B형이라는 좀더 체급이 커지고 더 선진적인 시스템들이 들어가는 물건이 계획이 되었다는 거죠. 따라서 성능적으로 다시 한번 한국군이 우세를 차지하기 위해서는 엄청난 노력이 필요하다는 거죠. 결론 내드리겠습니다. 한국 해군은 중국 해군에 비해서 성능적으로 우세의 선적이 딱한 번밖에 없습니다. 중국 해군에 비해서 한국 해군은 당연히 기초 해군력 자체가 뒤지는 중이에요. 그런데도 불구하고 항공모함 한 척만 만들면 은 중국이 벌벌 떨 것처럼 얘기하는 한국 해군의 행태 이걸 받아들이시겠습니까? 이미 전투함의 물량이나 성능이나 전부 다 우세인 중국의 상황으로서는 충분히 한국 해군을 전시에 압도할 수 있다는 자신감도 있고 실제로도 어느 정도 그러한데 한국 해군이 중형 항모 혹은 이보다 더큰 미국식 대형 핵항공모함을 만들어 온다고 해도 과연 벌벌 떨까요? 아직도 한국 해군에게는 대체해야 될 전력이 많습니다. 그리고 보강해야 될 전력도 많고요. 구멍이 뻥뻥 뚫린 대잠망 소해망은 정말로 답이 안 나올 정도입니다. 심지어 항공모함은 만들어준다고 해도 
인력난으로 인해서 그 굴릴 사람이 있을까요? 나는 없다고 보는데 따라서 우리는 이런 항공모함 계획 같은 곳에 쓸데없이 세금 쓰지 말고 진정 중국 해군에 맞서서 우리의 바다를 지켜낼 수 있는 전력을 구성해야 됩니다. 네.